Hello guys, so this is Sachin Tanwar, uh, uh, All India Rank 70 holder in GATE CS 2020. Uh, I'm pushing my AMTAC at IIT Delhi. Okay, so this video is going to be about that you can prepare for GATE 2021. So you will know that GATE 2021 ka exam in Feb. Mein. So how you can prepare for that? Uh, mostly, children will start and they will also be confused. confused honge, okay? So regarding that, how you can prepare for that? So, we are going discuss in this video. Mein. So, we have normally two approaches, hai, the way students prepare for it. One is coaching, the other is self-study. Okay, so let's coaching. Ke baat kar lete Thoda sa jaldi ho so, coaching, which you join, karte, first of all, you should uh, join the coaching or whatever you are online course. Le rahe ho, do a proper research on that. How good it is. Okay, you can see feedback and reviews. Dekh sakte ho, whether they provide study material, whether they provide a good test series or not. That is most important. ठीक है? वो बहुत जरूरी है आपको जानना. ठीक है? इतना कर जाने के बाद जो बच्चे कोचिंग से करने वाले हैं उनका आधा काम पूरा हो जाता है. Now what they have to do is whatever is being taught, you have to revise that properly. आपको फोकस के साथ वो अपनी क्लासेस में पढ़ना है, समझना है. ठीक है? डेली का जो भी काम दिया जाता है, if you have modules, packages, study material जो भी है, उनके क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पे लगाइए. Once you complete one subject, uh, try previous year question from that. Which is important, ठीक है? तो उनको आप साथ के साथ complete करते ही चलिए। Apart from that, there is one more thing. आपको लगेगा, like I feel, I think there is no coaching, like कोई भी school, college, कुछ भी, कोई perfect नहीं होता है। So there may be some subjects, if not subject, there may be a topic by a teacher जो आपको लगेगा कि आपको समझ में नहीं आया, या फिर कुछ gaps हैं। So how you can, you know, overcome that? How you can fill those gap? Standard books. आपको पूरा नहीं पढ़ना है, just look out for those topics जो आपको problem कर रहा है, जो आपको समझ में नहीं आया है, just थोड़ा सा एक selective reading ले लीजिए, समझिए, नहीं समझ में आया, ask the teacher, ask your fellow member, discuss, अपने जो भी आपके साथ prepare कर रहे हैं, उनसे discuss कीजिए, आपको समझ में आएगा, so this is how you can fill up those gaps also, अच्छा, तो जैसे मैंने बताया, daily classes का काम daily कीजिए, आपका जो भी study package है, उसको आप उसकी question solve कर लीजिए, that is good, अगर आपका subject complete हो जाता है, previous year question उसका solve कीजिए, the last point is test series, आपको test series मिलेगी वहाँ से, तो उनका साथ के साथ test दीजिए, बहुत सारे बच्चे ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो test नहीं देते हैं, unless and until जब तक November या December नहीं आ जाता, don't do that, don't do that, at least subject wise test, topic wise test, those should be completed with time, साथ के साथ उनको देते हुए चलिए, क्योंकि आपको भी पता चलता रहेगा कि कितना आपको आता है, बुक मार्किंग बहुत जरूरी है, बुक मार्क करिए उन क्वेश्चंस को जो आपसे पहले अटेम्प्ट में नहीं हो रहे हैं, या फिर आपको लगा कि आप ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, या फिर आपको अच्छे लगे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको लगेगा कि अच्छा इसमें दिमाग लगा, इसमें मुझे दो घंटा लगा सॉल्व करने में, मार्क दोस क्वेश्चंस Next time, जब भी आप उसका revision करेंगे, go back to those bookmarked questions. उसमें आपको फिर वो सारे question दुबारा नहीं करने पड़ेंगे. अगर आपको सारे question जो भी आपने पहले किए हुए थे, दुबारा करने पड़ रहे हैं, this is not a good thing. Bookmark कीजिए, आप save कीजिए, आप tick लगाइए कि कौन-कौन से questions अच्छे थे, उनको आप दुबारा जब revision करेंगे, उनको आप एक बार go through कर सकते हैं. Apart from that, जैसे ही आप notes बना रहे हैं, notes making, which is important, notes साथ के साथ बना रहे हैं, good. उसके साथ आपका जब कंप्लीट हो जाता है सिलेबस रिवीजन नोट भी बनाना बहुत जरूरी है होगा क्या कि आपने जो नोट्स आप बनाओगे 100 200 पेजेस में भी में भी वो चले जाएं सो so, आप पूरा तो नहीं पढ़ने बैठेंगे गेट से पहले भी जब आपके पास 5 या 10 दिन होंगे पूरा तो नहीं पढ़ोगे सारा का सारा सो व्हाट यू हैव टू डू आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद टेस्ट देने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद कुछ चीजें जो आप रिटेन कर पा रहे हो आराम से याद आ रही हैं कुछ चीजें जो नहीं कर पा रहे हो कुछ फार्मूलाज हैं तो उनके आप रिवीजन नोट्स बनाइए कि जो आप भूल रहे हैं और जो कुछ फार्मूलाज हैं दैट विल हेल्प यू लेटर ऑन जब बाद में आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी बहुत हेल्प करेगा या फिर आप मार्क कर सकते हैं सिंपली ओके सो दिस इज इंपॉर्टेंट नोट मेकिंग स्टडी मटेरियल जो भी आपको मिला है उनको साथ के साथ कंप्लीट कीजिए उसके अलावा जो भी आपको टेस्ट सीरीज मिली है उनके क्वेश्चन साथ के साथ करते चलिए ट्रस्ट मी बहुत आराम से आपका गेट निकल सकता है बहुत आराम से इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट इफ यू आर मोटिवेटेड और आप डेली का काम डेली करते हैं आराम से आपको 4 से 6 घंटा 6 घंटे भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं अगर आप डेली का काम डेली करेंगे 3 से 4 घंटे में आप आराम से क्रैक कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपको सब समझ में आ रहा है फोकस के साथ सब कुछ कर रहे हैं हो जाएगा नाउ द अदर अप्रोच अगर आप सेल्फ स्टडी 
से करना चाह रहे हैं सेल्फ स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आपको एक प्लान लेआउट बनाना पड़ेगा ठीक है तो उसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए तो आप सिलेबस गो थ्रू करोगे ठीक है गेट की वेबसाइट पे सब अवेलेबल रहता है तो वो गो थ्रू कीजिए कि क्या क्या सिलेबस है उनके लिए रेफर्ड बुक्स कौन कौन सी हैं स्टैंडर्ड बुक्स उनको मार्क कीजिए अब आप एक सिक्वेंस बनाइए अपने लिए कि आप कौन से सिक्वेंस में उनको कंप्लीट करने वाले हैं ठीक है दैट इज इंपॉर्टेंट जब तक आप सीक्वेंस नहीं बनाएंगे तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे आप कोई भी टॉपिक कभी भी उठा के करने लगेंगे विच इज नॉट गुड एक सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स को करना बहुत इंपॉर्टेंट तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है कि जो रिलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको आप एक साथ लीजिए और जो ईजी और डिफिकल्ट हैं उनके बीच में आप प्रायरिटी बनाइए अगर आपको डर ज़्यादा लगता है तो ईजी टॉपिक्स को आप पहले उठा सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो डिफिकल्ट टॉपिक्स पहले उठा सकते हैं सबका अपना अपना तरीका होता है यू डिसाइड इट ठीक है कैसे करना है उनको डिसाइड करने के बाद आप सब्जेक्ट शुरू कीजिए एक सजेस्टिव लीजिए प्रॉपर ठीक है रेफरेंस जो भी बुक है स्टैंडर्ड बुक्स उसमें से पढ़िए अच्छे से ठीक है पढ़ते वक्त नोट्स बनाइए वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक बात याद रखिएगा जितना आप नोट्स हैंड रिटन जो, जो भी आप लिखोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा क्योंकि जब आप लिखते हैं ना वो आप सिर्फ कॉपी पे नहीं लिखते हैं वो आपके दिमाग में भी लिखा जा रहा होता है इट इंप्रिंट्स इन योर माइंड कि क्या आपने लिखा था किस तरीके से कौन सी प्लेसमेंट कहां पर आपने लिखा था कॉपी में विच इज़ गुड अगर आप देखेंगे जो बच्चे सिर्फ बुक रीडिंग करते हैं और जो उनका नोट्स बना करके लिख करके पढ़ते हैं आपको फर्क दिखेगा थोड़ा बहुत विच इज़ इंपॉर्टेंट तो नोट्स जरूर बनाइए ताकि आपको बार बार स्टैंडर्ड बुक जो होती हैं वो रेफर ना करनी पड़े वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टैंडर्ड बुक भी पूरी नहीं पढ़नी है अब बहुत सारे सोचेंगे ओ एस है तो पूरा का पूरा फर्स्ट पेज है लास्ट पेज नो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हीं को अच्छे से आपको पढ़ना है ठीक है तो नोट्स बनाते रहिए और अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गए हैं ठीक है आपने पढ़ लिया अच्छे से नोट्स बना लिया प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सही है आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो दोबारा से पढ़िए या फिर जो आपने छोड़ दिया था नहीं पढ़ा था उनको आप दोबारा पढ़िए ठीक है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ऐसे कर करके आप धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट एक एक करके कंप्लीट करने लगेंगे ठीक है आ, बीच में आप कुछ रिवीजन राउंड रख सकते हैं जैसे कि आपको लगा आपने दो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया तीन सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए तो एक रिवीजन कहने का मतलब एक हफ्ता या दो से तीन दिन आप उन पुराने जो जो सब्जेक्ट्स थे टॉपिक्स थे उनको रिविजन के लिए आप दोबारा ले सकते हो सो so देट आपको लगे कि हाँ रिटेन्ड है क्योंकि ये बात याद रखिएगा आपने आज पढ़ा और उसको आप फिर उठाने वाले हो छः महीने बाद आप उसको अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाओगे आप भूलने लगोगे और आपको लगेगा मेरी मेहनत बेकार गई सो so, ये नहीं करना है रिवीजन टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है तो जो कोचिंग वाले स्टूडेंट हैं या फिर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं दोनों के लिए बाय नवंबर इट शुड बी कंप्लीटेड बेस्ट केस विल बी दिस ओनली कि आपका बाय नवम्बर ख़त्म हो जाना चाहिए वर्स्ट केस कि दिसंबर तक खिंच रहा है वर्स्ट केस अदरवाइज बेस्ट केस वुड भी कि वो नवंबर या नवंबर से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए उसके बाद क्या करना है मैं ये मानता हूँ जो सेल्फ स्टडी वाले हैं उन्होंने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है और जो उन्होंने कोचिंग लिया हुआ है उन्होंने अच्छे से अपने पैकेजेस और अगर कुछ और क्वेश्चन चाहिए थे तो उन्होंने प्रीवियस ईयर भी किया है उसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक जो कि स्टार्ट हो जाते हैं दिसंबर में बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल रहती है ठीक है कोचिंग वाले उनके शुरू हो जाएंगे जिनके पास नहीं है आई वुड अगेन टेल यू रिसर्च प्रॉपरली एक टेस्ट सीरीज लीजिए सिर्फ ठीक है स्टार्टिंग से एक रखिए और उसी को आप करते हुए चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ फिर मॉक का जब टाइम आता है तो फुल सिलेबस टेस्ट अच्छे से दीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं कि दो तीन टेस्ट सीरीज ले लेते हैं आई वुड एडवाइस डोंट डू दिस बिल्कुल मत करिए ये आपको ज़्यादा कन्फ्यूज करेगा डिमोटिवेट भी कर सकता है क्यों डिमोटिवेट करेगा कि आपने ले तो लिया कि मैं करूँगा बिकॉज स्टार्टिंग में जब भी कोई स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहता है बहुत मोटिवेटेड होता है दैट आई विल रॉक इट मैं पेपर फाड़ूंगा बट द थिंग इज जैसे जैसे आगे बढ़ने लगते हैं थोड़ा बहुत मोटिवेशन डाउन होता है डाउट होने लगता है कि क्या ये क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे क्या मुझे प्रॉपरली सब्जेक्ट आया है नहीं आया तो वो टेस्ट नहीं देते हैं और फिर लास्ट में क्या होता है टेस्ट सीरीज पूरी रखी की रखी रह जाती है या फिर आपने दस में से सिर्फ तीन या चार टेस्ट दिए कुछ इस तरीके से होता है डोंट डू दैट आप दूसरी टेस्ट सीरीज सिर्फ तब लीजिए जब आपको लगता है आपने 70 या 80 परसेंट पहली टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर ली है ओनली देन क्योंकि बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो ऑफर्स होते हैं वो आपको ये अवेल करवाते हैं कि आप दिसंबर में भी एनरोल कर सकते हो टेस्ट सीरीज
पांच दिन अच्छे से पढ़िए आप जो टेस्ट दे रहे हैं उनका एनालिसिस अच्छे से कीजिए साथ के की साथ और सैटरडे संडे जस्ट रिवाइज ऑल दैट व्हाट यू हैव डन इन द वीक प्रॉपरली क्योंकि जब तक जो आपने सीखा है किसी भी टेस्ट सीरीज में जो आपने क्वेश्चन गलत किए थे वो आप ढंग से रिकॉल नहीं कर पा रहे हो रिटेन नहीं कर पा रहे हो तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है ठीक है सो उसको टाइम से जरूर करते रहिए एंड आई कैन गारंटी कि आप बहुत अच्छे से एक अच्छी रैंक लेकर आने वाले हो ठीक है सो बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर गेट एग्जामिनेशन थैंक यू गाइस सो दिस इज सचिन बाय गाइस